അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു സെയ്നാസ് ഡിഷസ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു റെഡ് ബി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പിൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് മൈദ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പ് മൈദയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഇട്ടത് ഞാനൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അരക്കപ്പിൻ്റെ മെഷറും കപ്പിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് മൈദ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും ബാക്കി മൈദയും ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതും ഒന്ന് ഇടഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനുള്ള വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കേക്കിനും കൂടിയിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നാല് മുട്ട ഒരു ബോളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചോയിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ കറക്റ്റ് പകുതിയായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഒന്ന് വാനില സ്പഞ്ച് കേക്കിനും ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റിനും കൂടി ഇട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് വാനിലയുടെ സ്പഞ്ച് കേക്കിനുള്ള മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ അയച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനും മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ബാറ്ററിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വിട്ടുപോയത് കൊണ്ട് പിന്നീട് ചേർക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും പകുതി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ പാൻ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വാനില സ്പഞ്ച് കേക്കിനുള്ള മിക്സ് ചേർത്ത ശേഷം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാനൊരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത അവനിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററിലേക്ക് ഞാൻ കാൽക്കപ്പിൽ നിന്നും പകുതി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിനുള്ള മിക്സ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇതും ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു ഗ്രീസ് ചെയ്ത് സെവൻ ഇഞ്ച് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായ പാനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് കാൽ കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനേഗർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഞാനൊരു അരക്കപ്പിൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് മൈദ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാനൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിനുള്ള രണ്ട് മുട്ട ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട്
ഇപ്പം മുഴുവൻ ബാറ്ററും ബട്ടർ മിൽക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കളർ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്നാല് ഡ്രോപ്പ് റെഡ് കളർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ബാറ്റർ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും സെവൻ ഇഞ്ച് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മൂന്ന് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വാനില ചോക്ലേറ്റ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പോളം ക്രീം ചീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണിത് ഇനി ഞാനൊരു കേക്ക് പോട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കേക്ക് ബോർഡിൽ ആവാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ കേക്കാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെയ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ക്രീം ചീസിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ക്രീം ചീസും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വാനില സ്പഞ്ച് കേക്ക് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെയ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ച ശേഷം അതൊന്ന് പുറത്തെടുത്ത് മുഴുവനായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്ക്രൈപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സൈഡ് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കേക്ക് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് അര കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് റെഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറി വന്നാൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുകളിൽ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രിപ്പ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് റെഡ് കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഇതുപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഫിംഗർ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ പതുക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റി കേക്ക് ബോർഡ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ 